Hello friends, welcome back to my channel Biomate. In our discuss in the micro technique in the chapter, le, in each other can the Uladum, it do arrange Chodhichi to lay questions in a Kurchana, the Matra line the answers in our discuss in under Kuda, you chapter Lella Namku Padika Nella, but syllabus which is important at the portion say the Kana Nunka. But only important in the Matra, the Makin Chodika Sadola, Ella type of questions in the chapter discuss in under. So, we will be able to learn the syllabus. We will be able to learn the killing and fixing agents. That is the Carnot's formula FAA. We will the stains and staining techniques. We will be the double staining. We will be the general accounts. Stains in the subfranin, hematoxin, and acetocarbon. This is the important portion. We will be able to cover the portion. We will be able to uh, exam L L po adi ke na inge na mukhe inge na stains in the techniques portions so, in this chapter, we will the first questions. What is fixative? What is killing? What is fixing? Difference between killing and fixing. What are the significance of killing and fixing? Then, reagents used for killing and fixing. The measures which are suggested for preparation of a fixing fluid. Then, we will see the alcohol, formalin, acetic acid. Just to know how to do this. It is very important. It is very important. Difference between killing and fixing. Now, we will simplify it. First, we will talk about killing and fixing in the process. This topic is about killing and fixing. Now, killing and fixing in the topic uh, is what we use. It is for to processing the cells and tissues. Cells and tissues are processes and use in the end requisites. It is essential to end the end of the end of the end killing and fixing. If you are using a fixing and use a single chemical compound, it is fixative. But what is fixative? Just in the killing and fixing in the topic, it is just a point. What is killing and fixing? In English, it is a single chemical compound which is used for processing the cells and the tissues. By which process? What do you use? What do you use? What do you use? By fixing and killing. Now, let's talk about it. Pinna uh, fixative and the bar another or no only ladigamo itola chemical reagent or combination area. Chemical reagents in a combination where a single chemical compound item are not fixative and then we help another. So pinna are another killing. But killing and then the pair than area, which is a sudden stoppage of the life process of a life organism along an individual. Or individual along your life organism in a life process in a lamp pet and or stoppage where it's not a process on a killing and the bar another. If you have a fixation, you can kill the organs. Our shape, our structure, our original state is one thing. We keep up and preserve the process. Fixation is one thing. So, if you have a proper fixation, you can have a chemical composition, a molecular organization. There is no pressure. They keep unaltered. That is the next sentence. So, the best or a good diet or a fixative or any other thing. Good diet or a fixative or any other organs, all that means our cell structure, the cell chemistry, all that means our total diet or the cell structure, no, only one more, in the only one affected or altered or any other, can't do sushi. That means preserve it. That means our good fixative or not, say that. Padana or a good fixative. Pinot is a portion of another. The major purposes of killing and fixing. Upon a parano killing under fixing under, but killing and fixing in the nan use another. Where they are the killing fixes in the lello. Pathan the purposes again the end the anna, nest portion. And a first point at another, or a set in a structure name, our natural forms, forms it and a nilanati kunda, but they shall work unaltered alternation on the Varta, unaltered it can at a help in under. Pine dua macam tu parah ini, nanti selal elemen sini refraktif index kata susu cunda. Anggennya kata susu kita, mana kita mikroskop sila ke easy ada distinguish ia macam macam, easy ada nama kita ni study ia macam macam. Pine baru ni orang ni, orang hard hydro le, malingnya resistant hydro le, material sini nama kita ini ia macam macam, tayar agak macam macam. Pine baru ni orang ni, 
materials ne prepare eynadu namaku staining ne suitable aayittulla staining purpose ne use cheyan pattum appo nammal enne plus 1 plus 2 okay lab cheyidna samayathu nammal cells ne ekka structure nokkunnade proper aayita ayane stain cheyidakka cells ne structure nokkunnade aa cells nammal ingane cut cheyid edukkumbol allengil nammal adane kill cheyid edukkuna samayathu endu adinde oru cells ne endengilum damage pattiya namaku adu microscope le cheyan pattatilla appo killing and fixing and proper aaya mathrame namaku adine nalla reethiyile study cheyan pattu അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റെയിൻ അപ്പൊ സ്റ്റെയിൻ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പഠിക്കും അപ്പൊ സ്റ്റെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനോ അല്ലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ചെയ്യാനോ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ കില്ലിംഗ് ഫിക്സിംഗ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നും അതിനൊരു ഗുഡ് ഫിക്സേറ്റീവ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റിക്വസിറ്റീസ് എന്നുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പഠിച്ചത് സോ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു വട ദ പർപ്പസസ് ഇപ്പൊ കില്ലിംഗ് ഫിക്സിങ്ങിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് കില്ലിംഗ് ഫിക്സിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നാല് മാർക്കിന് അകിതങ്ങാനെ എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞ മേജർ പർപ്പസസ് ഓഫ് കില്ലിംഗ് ആൻഡ് ഫിക്സിംഗ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂസിനെ ഹാർഡൺ ചെയ്യുന്നു അവിടെ കൺസിസ്റ്റൻസിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടിഷ്യൂസിനെ ഹാർഡൺ ചെയ്യുന്നു സെൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഈസി ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ വിസിബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് മോട്ടം ചേഞ്ചസ് ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയൽസിൻ്റെ ഡി കേസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോലിസിസോ ലിസിസ് മീൻസ് സെൽ ഡാമേജ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻസോലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെൽ കണ്ടൻസിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ശ്രിങ്കേജ് സെൽസിനെ ഡിസ്ട്രോഷൻ അതിനെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ സെൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗപ്പിഴവുകളെല്ലാം നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പറയുന്ന വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൽസിനെ നമ്മൾ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും ഓസ്മോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവോമെൻ്റൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ചസിനെല്ലാം ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി പ്ലാസ്മ മെമ്പറേൻ ഉണ്ടാവും സെൽസിലെ പ്ലാസ്മ മെമ്പറേൻ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിൻ്റെ ചേഞ്ചസിനെല്ലാം ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സെൽസിൻ്റെ ഡാമേജസിൽ നിന്നുമല്ല ഒഴിവാക്കി അവിടെ സെൽ കമ്പോണൻസിനെ എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ വിസിബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു കില്ലിംഗ് ആൻഡ് ഫിക്സിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫിക്സേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ ഏജൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഫിക്സേഷൻസ് വഴിയാണ് ഇനി പെട്ടെന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫിക്സേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നുള്ള ആവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് സഡൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിക്സേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ അതിന് ഫ്രീസിങ് ഫിക്സേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്സ് ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ഫിക്സിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഫിക്സിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സേഷന് വേണ്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിക്സിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനെ ശ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അവരെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനെ സ്വെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്ത് ഒരു മിക്സിംഗ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് സൈറ്റോപ്ലാസിനെ ശ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് സ്വെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിക്സേറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിക്സിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ള അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഒരെണ്ണത്തിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് സെൽസിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല
അഥവാ ചോദിച്ചാലും ഔട്ടോ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മാർക്കൊക്കെ തരും എന്നിരുന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചേക്കാം സിമ്പിളാണ് അപ്പം അത് രണ്ടും ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വെച്ചേക്കുക ബാക്കി നല്ല രീതിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണോയ് സ്വാമിലെയും എഫ് എ എയും നോക്കുക എഫ് എ മിക്കവാറും ഒരു മാർക്കിനെ ചോദിക്കും എപ്പോഴും ചോദിച്ചു വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ കാണോയിസ് ഫോമിലയിൽ ജസ്റ്റ് അബ്സൊലൂട്ട് ആൽക്കോൾ ക്ലോറോഫോം ഗ്രേസിൽ അസിഡിക് ആസിഡ്സിൻ്റെ അളവുകൾ നോക്കുക പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാണോയിസ് ഫോമില പറഞ്ഞ എന്താ സൈറ്റോളജിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റൂട്ട് ടിപ്സ് ആൻഡ് ആന്തോസിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ രണ്ടാമത് എഫ് എ എ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്റ്റോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസിനാണ് ലൈക്ക് ആൽഗേസ് ആൽഗേയുടെയൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയൊക്കെ ഹിസ്റ്റോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗുഡ് ഹാർഡനിങ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഫോർ സെവറൽ ഇയേഴ്സ് ഹാർഡനിങ് ആക്ഷൻ നല്ലതാണ് അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ദിവസം ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അഥവാ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിക്സേറ്റീവ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ലോവർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ മേ ബി യൂസ്ഡ് വൈൽ ഫിക്സിങ് ഡെലിക്കേറ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് ലോവർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹാർഡ് ആൻഡ് വുഡി മെറ്റീരിയൽസിനാണെങ്കിൽ ആസിഡിൻ്റെയും ഫോർമാലിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഫോർമാലിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒക്കും പിന്നെ ടൈം പറയുന്നുണ്ട് അത് കാണുന്ന സോമിലെ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫിസേഷൻ ടൈംസ് എഫ് എ പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം ഈ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പറ്റും സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോൾസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ കാണോയിസ് ഫോമിലയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ എഫ് എയിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ആൽക്കഹോൾ ഗ്ലേസ് അസിഡിക് ആസിഡ് ഫോമാലിൻ വാട്ടർ ആണ് ദെൻ കാണോയിസ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ അബ്സലൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ ക്ലോറോഫോം ഗ്ലേഷ്യൽ അസിഡിക് ആസിഡ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണോയിസ് ഫോമിലെയും റൗളിങ്സ് ഫോമിലെ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എയിലെയും ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് പോലും വിട്ട് പോവാതെ എഫ് എയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അത് യു അത് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അതിൻ്റെ ടൈം ആൻഡ് ആൽസോ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാം അപ്പം അതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പോർഷൻസ് ഒന്നും പഠിക്കയില്ല നേരെ നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് സ്റ്റെയിൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ സ്റ്റെയിൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻസ് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് സ്റ്റെയിൻസ് എന്ന് എഴുതാനും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെയിൻസിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ കെമിക്കൽ നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ബേസിക് സ്റ്റെയിൻസ് അസിഡിക് സ്റ്റെയിൻസ് ന്യൂട്രൽ സ്റ്റെയിൻസ് വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിൻസ് അങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലാതെ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡയസിൻ്റെ കേസൊക്കെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അസറ്റോ കാർമിൻ്റെയും ദെൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഹെമക്ടോസിലിൻ്റെയും അസറ്റോ കാർമിൻ്റെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്സിൽ രണ്ട് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് സിംഗിൾ സ്റ്റെയിനിങ്ങും ഡബിൾ സ്റ്റെയിനിങ്ങും ആണ് അതും വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻസിങ് ചോദിക്കും വാട്ടർ സ്റ്റെയിൻസ് വാട്ടറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം എത്രത്തോളം പോയിന്റ് ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റെയിൻ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചു എന്താണ് സ്റ്റെയിൻസ് എന്ന് സോ നമ്മൾ ആദ്യം കില്ല് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവരുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം
അപ്പൊ അതെയാണ് സ്റ്റെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി അവർ അരോമാറ്റിക് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്റ്റെയിനിങ് സ്റ്റെയിനിങ് ഇസ് ദ കളറിംഗ് ഓഫ് ദ ഫിക്സഡ് ഓർ സെക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തിനാണ് ഇവർ കളർ ചെയ്യുന്നത് ബ്രൈറ്റൺ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ബ്രൈറ്റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ അവരുടെ കോൺട്രാക്ടിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ബ്രൈറ്റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് സ്റ്റെയിൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിനും സെയിം സ്റ്റെയിൻ ആയിരിക്കത്തില്ല ഏത് സ്റ്റെയിൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫിക്സേറ്റീവ് ദെൻ ആ സ്ട്രെയിനിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി ആ റിയാക്ടിവിറ്റിയും അവിടെ പി എച്ചും കെമിക്കൽ നേച്ചറും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റെയിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിക്സേറ്റീവിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് So, staining helps in identification and study of the cytological structure. Cytology means in the study of the cells and cytology. Cytology means uh, cell or dependent on the cell. Endum cytology are. Microscopic objects use it. And the microscopy use it. And the stains use it. And the stains use it. And the microscopy use it. And the microscopy use it. And the cell in the cytological structures. And the study of the cell. ഒരു ഓർഗാനിക് സ്റ്റെയിനിൽ രണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമോഫോറിക് ഗ്രൂപ്പും രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സോ ക്രോമിക് ഗ്രൂപ്പും ക്രോമോഫോറിക് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കാർബോക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സോ ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഡമിങ് ഗ്രൂപ്പ് പോലുള്ളവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓക്സോ ക്രോമിക് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ അവർ കെമിക്കൽ നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് ഓർഗാനിക് സ്റ്റെയിനെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ദേ ആർ ബേസിക് സ്റ്റെയിൻസ് അസിഡിക് സ്റ്റെയിൻസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ സ്റ്റെയിൻസ് ബേസിക് സ്റ്റെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ക്രോമോഫോറിക് ഗ്രൂപ്പ് ബേസിക് ആക്ടോൺസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക് സ്റ്റെയിൻ ദ ഹാവ് ദ ഗ്രേറ്റർ കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് ദി ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ആൽക്കലൈൻ പി എച്ചിൽ കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി അവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും എന്തിനൊക്കെയാണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനെയും ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ്സിനെയും സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബേസിക് സ്റ്റെയിൻസ് അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഡൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബേസിക് സ്റ്റെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീതൽ ഗ്രീൻ ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് ഹെമാക്ടോസിലിൻ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഹെമാക്ടോസിലിനോ ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് ഹെമാക്ടോസിലിൻ മാത്രം പഠിച്ചാലും മതി കാരണം നമുക്ക് അതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ്സിനെ ന്യൂക്ലിയസിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഡൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബേസിക് സ്റ്റെയിൻസിൽ അഫിനിറ്റി കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് പറയുന്നത് ബേസ് ഓഫ് ഫിലിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡും ക്രോമസോംസിനെയൊക്കെ ഡൈ ചെയ്യാനാണ് ബേസിക് സ്റ്റെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ ഒരു ബേസിക് സ്റ്റെയിൻസിൽ അഫിനിറ്റി കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേര് ബേസ് ഓഫ് ഫിലിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അസ്റ്റിക് സ്റ്റെയിൻസ് ആണ് അസ്റ്റിക് സ്റ്റെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോമോഫോറിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് അസിഡിക് ആനിയോൺസ് ആണ് അസിഡിക് സ്റ്റെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ആൽക്കലൈൻ പി എച്ചിൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അസിഡിക് പി എച്ചിൽ ഗ്രേറ്റർ കമ്പാനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരാണ് അസിഡിക് സ്റ്റെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അൻലിൻ ബ്ലൂ ദെൻ എന്താ ഓറഞ്ച് ജി മീതൽ ബ്ലൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാംപിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം അസിഡിക് സ്റ്റെയിൻസ് ആണ് ഇത് അസിഡിക് സ്റ്റെയിൻസിനെ അഫിനിറ്റീസ് കാണിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ അസിഡോ ഫിലിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നു സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ആയി കോൺസ്റ്റുവൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു അസിഡിക് സ്റ്റെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എക്സാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബേസിക് സ്റ്റെയിൻസ് അസിഡിക് സ്റ്റെയിൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും അങ്ങനെ എഴുതാം ബേസിക് സ്റ്റെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ ബേസിക് കാറ്റ്യൂൺ ആയിരിക്കും ക്രോമോഫോറിക് ഗ്രൂപ്പ് അസിഡിക് സ്റ്റെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ അസിഡിക് കാറ്റ്യൂൺ ആനിയൂൺ ആയിരിക്കും എന്താ
ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ജാനസ് ഗ്രീൻ ആഗ്നീൻ സ്റ്റെയിൻ ആണ് എങ്കിൽ മൈറ്റോകോൺഡ്രീനെ നെർവ് സെൽസിനെയൊക്കെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ട്രിപ്പൻ ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ മൈക്രോഫേജസിനെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പ്ലാന്റ് വാക്യൂൾസിന് ന്യൂട്രൽ റെഡ് കളേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് എന്താ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്ര വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങും ഇൻട്രാ വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങും വാട്ട് ഈസ് സൂപ്ര വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻട്രാ വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ് ലിവിങ് ടിഷ്യൂസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിൻസ് ലൈക്ക് മെതിരിൻ ബ്ലൂ ആയിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് സൂപ്ര വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അസിഡിക് വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലിവിങ് ആനിമൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടിഷ്യൂസിനെയൊക്കെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് എക്സാംസിന് വേണ്ടി റിമൂവ് ചെയ്ത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻട്രാ വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇപ്പം ഇൻട്ര ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് ലിവിങ് ആനിമൽസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സൂപ്ര വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ് ആണെങ്കിൽ ആ ലിവിങ് ടിഷ്യൂസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനേക്ക് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻട്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അകത്ത് അകത്തെന്ന് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി അപ്പം എന്താ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അത് എക്സാംസിന് വേണ്ടി റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അത് ആണ് രണ്ട് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്താ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇൻട്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അതായത് ലിവിങ് ആനിമൽസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇൻട്രാ വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ് ദെൻ മെറ്റാ ക്രൊമാറ്റിക് സ്റ്റെയിൻസ് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി മോഡൻ ആൻഡ് ലേക്കും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അതും ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സഫ്രാനിൻ ഹെമറ്റോക്സിലിൻ ആൻഡ് അസറ്റോ കാർമിൻ സോ സഫ്രാനിൻ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ സഫ്രാനിൻ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് റെഡ് ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒബ്സോർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിനെയാണ് സഫ്രാനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സഫ്രാനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോളജിയിലായാലും സൈറ്റോളജിയിലായാലും ഒരുപാട് ഇതായിട്ട് ഈ ബയോളജിക്കൽ സ്റ്റെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല എന്തിന് എവിടെയൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് ന്യൂക്ലിയർ സെൽസിലും സെൽസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിലും ദെൻ എൻഡോസ്പോർ സ്റ്റെയിനിങ്സിലും ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്സിലും എല്ലാം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് കാർട്ടിലേജിൻ ദെൻ മ്യൂസിൻ സെൽ ഗ്രാനുൽസ് പോലുള്ള സെൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ആൾസോ ഒരു റെഡോക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അനലിറ്റിക് കെമിസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ ഇതൊരു റെഡോക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഫ്രാനിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കലി ഡൈ മീതൽ സഫ്രാൻ ആണ് ആവുന്നത് ഡൈ മീതൽ ആണ് രണ്ട് മീതൽ ഗ്രൂപ്പ് കാണും പക്ഷെ ചില കേസുകളിൽ ട്രൈ മീതൽ സഫ്രാനിനും കാണും ട്രൈ മീതൽ സഫ്രാനിൻ മീൻസ് ലോവർ റിങ്ങിൽ ഒരു മീതൽ ഗ്രൂപ്പും കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ട്രൈ മീതൽ സഫ്രാനിൻ പിന്നെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ സ്റ്റെയിനിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ കൊമേഷ്യൽ സഫ്രാനിനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബയോളജിക്കൽ സ്റ്റെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ മീതൽ സഫ്രാനിൻസും ട്രൈ മീതൽ സഫ്രാനിൻസും പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും കൊമേഷ്യൽ സഫ്രാനിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒപ്റ്റേൻ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് ബൈ ദ ജോയിൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് പാരഡയമീൻ വിത്ത് ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് പ്രൈമറി അമൈൻ ആൻഡ് ആൾസോ ഇവിടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ സോലിബിൾ ആണ് സ്ട്രോങ്ലി ബേസിക് ആണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്രീൻ മെറ്റാലിക് ലെക്സ്ചർ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സഫ്രാനിൻ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായി
ഇതിലുള്ള സ്റ്റെയിനിങ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെമറ്റീൻ ആണ് ഇതൊരു ഓക്സിഡേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വട്ട് ഈസ് ഹെമറ്റീൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വൺ മാർക്കിനെ ചോദിക്കാം എക്സാം കട്ടിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഓക്സിഡേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഹെമറ്റോക്സിനിൽ കാണുന്ന ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെയിനിങ് ഏജന്റ് ആണ് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ അയൺ ഹെമറ്റോക്സിലിനാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അയൺ ഹെമറ്റോക്സിലിന്റെ ആണ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു വെച്ചേക്കാം അതിന്റെ വോളിയൻസ് നോക്കണ്ട അയൺ ആലോ ഹെമറ്റോക്സിൻ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അതിന്റെ അളവൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ അത് പ്രിപ്പറേഷന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഹെമറ്റോസിലിന് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് മാത്രമായിരിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന അസറ്റോ കാർമിൻ ആണ് അസറ്റോ കാർമിൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് റിഫ്ലക്സ് കണ്ടൻസർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലാസ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലോളം ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിന് അതിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്രാമോളം വെയിൻഡ് കൊണ്ടിറ്റി വരുന്ന സ്മോൾ പിഞ്ച് ഓഫ് കാർമിൻ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഡൈനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ കൂൾ ചെയ്യാനും പിന്നെ കൂൾ ചെയ്യാനും ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനും എല്ലാം വെച്ചേക്കുക ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫെറിക് അസറ്റേഡ് ഫ്യൂ ഡ്രിപ്സ് ഓഫ് ഫെറിക് അസറ്റേഡ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ് ടു ആ ഒരു കളർ വൈൻ റെഡ് ആവുന്നത് വരെ ഈ ഒരു ഫെറിക് അസറ്റേറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ അത് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ കൂൾ ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ദെൻ അത് സൈറ്റോളജിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക എന്താണ് അസറ്റോ കാർമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്യൂട്ടനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സുബറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഏതിൻ്റെയും ക്രോമസോംസിൻ്റെയും ന്യൂക്ലിയോയുടെയും സെൻഡ്രോമിയേസിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്താ ലിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വ്യക്തമാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു കാർമിൻ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റോ കാർമിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അസറ്റോ കാർമിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഹെമറ്റാക്സിലിൻ്റെയും സഫാറിൻ്റെയും പ്രത്യേകത പഠിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം അപ്പം ഇതാണ് ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് പോർഷൻ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ടോ സിലബസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഔട്ടോ സിലബസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ എങ്കിലും ഇട്ട് വെച്ചേക്കാം കാരണം അത് ഔട്ടോ സിലബസ് ആണ് എന്ന് പിന്നീട് തെളിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ വരുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് സിംഗിൾ സ്റ്റെയിനിങ് വാട്ട് ഈസ് ഡബിൾ സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് പ്രോഗ്രസീവ് സ്റ്റെയിനിങ്ങും റിഗ്രസീവ് സ്റ്റെയിനിങ്ങും കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിനിങ്ങും പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോഗ്രസീവ് സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോഗ്രസീവ് സ്റ്റെയിനിങ് മീൻസ് ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോഗ്രസീവ് സ്റ്റെയിനിലെ ടിഷ്യൂസിനെ എന്തോ അണ്ടർസ്റ്റേൻ ചെയ്യണം പർപ്പസ്ഫുള്ളി അണ്ടർസ്റ്റേൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം മോർ മോർ സ്റ്റെയിൻസ് പതിയെ പതിയെ ഇൻ്റർവലായിട്ട് പതിയെ പതിയെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം എന്താ ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു കളർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്നത് വരെ പതിയെ പതിയെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവൽ ഇൻ്റർവലായിട്ട് സ്റ്റെയിനിങ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ ടൈറ്ററേഷൻ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു കളർ എത്തുന്നത് വരെ പതിയെ പതിയെ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രോഗ്രസീവ് സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിഗ്രസീവ് അല്ലെങ്കിൽ
റെട്രോഗ്രസീവ് സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രസീവ് സ്റ്റെയിനിങ് അത് അണ്ടർസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പതിയെ പതിയെ സ്ലോലി സ്ലോലി ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഇൻ്റർവലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്നവരെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ റിഗ്രോ റിഗ്രസീവ് ഓർ റിട്രോഗ്രസീവ് സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഫുള്ള് സ്റ്റെയിൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓവർ സ്റ്റെയിൻ കൊടുത്തിട്ട് പിറകിലേക്ക് അതിന് ഡീസ്റ്റെയിൻ ഡീസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരെ എത്തിക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ഡീസ്റ്റെയിനിങ് ഏജൻസി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലിൻ്റെയോ ടിഷ്യൂസിൻ്റെയോ പാർട്ട് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെയിൻ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള പാർട്സ് എല്ലാം വേറൊരു കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു ഒരു കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ സഫ്രാനിൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ സഫ്രാനിൻ പോലുള്ളത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പതിയെ പതിയെ ആദ്യം ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റെയിൻസ് അല്ലാതെ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെയിൻസ് അല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് വേറൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റെയിൻ യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിലും സ്റ്റെയിൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കളർ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് കളേഴ്സും അപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിലായിട്ടായിരിക്കും അപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആ രണ്ട് കളേഴ്സിലും കാണും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റെയിനിങ്ങും ഡബിൾ സ്റ്റെയിനിങ്ങും ആണ് പേര് പോലെ തന്നെയാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ് മീൻസ് എ സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സഫ്രാനിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പാർട്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഫഞ്ചേ സ്പോർട്സ് ഓഫ് ദി ടെൽഡോഫൈറ്റ്സ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആൽഗേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഡൈ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെയിൻ ആണ് അനിലിൻ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻ മാത്രം സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സിംഗിൾ സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഡബിൾ സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് എങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സോറി രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡബിൾ സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബേസിക് ഡൈസും അസരിക് ഡൈസിനെയും കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ മോസ്റ്റ് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റെയിൻ കിട്ടാനായിട്ട് ആ സ്റ്റെയിനിങ് പ്രോസസ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു അസരിക് ഡയ ഡയഡേം ബേസിക് ഡയഡേം കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ ഡബിൾ സ്റ്റെയിനിങ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടിഷ്യൂ ഡിഫറൻസിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാമ്പിൾ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയൊക്കെ ടിഷ്യൂ ഡിഫറൻസിയേഷന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അസരിക് ഡൈസും ബേസിക് ഡൈസും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വുഡി ടിഷ്യൂസ് നോൺ വുഡിൻ ടിഷ്യൂസിനെയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഷാർപ്പായിട്ട് ഡിസ്റ്റിൻഡ് ചെയ്യാൻ അതുപോലുള്ള നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിൻഷൻ കാണിക്കാനായിട്ട് കോൺട്രാസ്റ്റിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റെയിനിങ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡബിൾ സ്റ്റെയിനിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഡബിൾ സ്റ്റെയിനിങ്സ് തന്നെയാണ് ലൈക്ക് ഹെമറ്റോക്സിലും സഫ്രാനിങ് കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സഫ്രാനിങ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പിയോ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റെയിൻ ഇലക്ട്രോൺ സ്റ്റെയിനിങ് ഒന്നും ഇല്ല മൗണ്ടിങ് എന്തായാലും പഠിക്കേണ്ട അതിന് മുമ്പുള്ള നെഗറ്റീവ് സ്റ്റെയിൻ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റെയിൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് എന്നാലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ച് വെച്ചേക്കാം സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരത്തുള്ളൂ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം കോംപ്ലിമെൻ്ററി സബ്ജക്ട്സ് അത്ര ടഫ് ആക്കുന്ന ചാൻസ് കുറവാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് മെയിൻ സബ്ജക്ട്സ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് ടഫ് ആക്കി വന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സബ്ജക്ട്സ് ടഫ് ആക്കില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കിട്ടുന്ന പോലെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഞാൻ പറ